Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 16 de março. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Assalto, reféns e tiroteio na capital. Ataque a banco na Zona Norte mobiliza a polícia e termina com um criminoso morto. Saiba quem são os presos. Uso das máscaras. Vale do CAI flexibiliza ainda mais o protocolo. Entenda a nova regra. De volta pela terceira vez, Grêmio apresenta lateral Edilson. Eu estou muito motivado é, para deixar minha vida aqui pelo Grêmio e fazer o meu melhor para estar tá bem preparado para o ano todo. Um reforço sanguíneo para voltar à Série A. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, abrimos o programa de hoje falando da violência aqui na capital dos gaúchos. O dia de hoje foi marcado por um tiroteio com morte e um criminoso numa movimentada avenida de Porto Alegre. O um assalto a banco terminou com quatro presos. Essa quadrilha já vinha sendo investigada por outros dez crimes parecidos. Acompanhe na reportagem de Lucas Abate e Cristiano Mazzoni. Era por volta das nove e meia da manhã quando os bandidos invadiram o banco na Avenida do Forte. Cerca de 15 pessoas, entre funcionários e clientes, foram feitos reféns. Em poucos minutos, os agentes da delegacia, que fica a 200 metros do local, cercaram a agência. Já estavam na posse de valores sendo retirados dos cofres e saíam é, com a finalidade de exaurir o crime que eles estavam praticando, ou seja, de conseguir, de fato, a, a sair aqui do local né, é, e, e seguirem para onde, por bem, eles haviam combinado é, de se encontrar. Se não percebesse ali a presença da polícia, de fato, fugiria e deixava o, o refém ali. Um dos bandidos que tentou sair com o refém foi morto na frente do banco. Os outros quatro retornaram para o lado de dentro. Eles tentaram fugir pelo telhado e atiraram contra uma janela. O disparo passou pelo vidro e atingiu o prédio que fica do outro lado da rua. Os funcionários da agência estavam saindo com esses criminosos rendidos, né? Então eles sendo feitos reféns, é, quando existe ali uma, é, talvez uma desistência na manutenção do refém, é, a, a gerente ela sai, né, sai correndo e o policial civil ele percebe é, que aquele indivíduo estava armado e o policial civil acaba efetuando esse disparo contra o criminoso. Com os criminosos, os policiais apreenderam armas e a chave de um carro. No veículo, uma máscara com o rosto de um idoso foi encontrada. Um teatro, né? Um teatro audacioso, porque fizeram reféns dentro do banco... Só que essa agência fica a 200 metros de uma delegacia de polícia, gente. A 14ª DP ali na Avenida do Forte, na Zona Norte da capital. Essa informação circulou muito rápido. Né? Pessoas ali, populares, que passavam ali, perceberam que algo errado estava acontecendo e avisaram os policiais. E também né, houve todo esse cerco, essa preparação, o enfrentamento. Infelizmente, um criminoso morto. Não desejamos o, o, o efeito morte final, agora pelo menos não é um policial, não é um cidadão de bem. Quem escolhe o crime está sujeito a isso. E olha, aqui também na capital uma pessoa foi morta e outras seis ficaram feridas num tiroteio em frente a um bar. Foi aqui no bairro Santa Teresa. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. Um grupo de criminosos desceu de um Renault Logan Prata e abriu fogo contra quem estava próximo ao bar na noite desta terça-feira. Depois dos disparos, o carro não funcionou e o bando precisou fugir a pé. Eric Augusto da Silva Pereira, de 19 anos, morreu no local. Ele tinha antecedentes por tráfico, roubo e homicídio. A polícia ainda não sabe se o jovem era o alvo dos disparos, mas a suspeita é de crime motivado pela disputa entre traficantes. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao HPS de Porto Alegre. Até o momento, ninguém foi preso. Morreu nesta manhã o produtor musical Baleado, dentro do estúdio em que trabalhava na Zona Norte de Porto Alegre, no dia 2 de março. Tiago Suminski não resistiu aos ferimentos, depois de ficar duas semanas internado no Hospital Cristo Redentor, na capital. O autor dos disparos foi identificado por imagens de câmeras de segurança que mostram o carro dele deixando o local do crime. O veículo e o suspeito 
foram localizados em Santa Catarina. O criminoso foi preso ontem em flagrante depois de cometer um assalto em Florianópolis. Ele fez pelo menos outros três roubos na cidade. Com ele, foi apreendida uma arma e uma quantidade em dinheiro provavelmente roubada nos assaltos. Também na noite passada, uma briga entre dois moradores de rua deixou um morto na Rua dos Andradas, centro da capital. A vítima foi atingida por uma facada no coração. A polícia ainda não identificou o autor do crime. E agora a gente fala de mais um desdobramento do caso da Boate Kiss. Três meses depois do júri, a fachada da boate tem uma nova pintura lá em Santa Maria. As novas figuras têm relação com o resultado do julgamento. Uma das imagens representa o resultado do júri. A segunda critica comentários ouvidos por familiares de vítimas. E a última reforça a situação de que houve dolo eventual e que o resultado não se discute. As imagens foram produzidas pelo artista plástico Davidson Lima. Já o resultado do júri, gente, foi a condenação de quatro réus. Os sócios da Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda, gurizada fandangueira Marcelo de Jesus Bonilha e o auxiliar Luciano Bonilha, corrigindo. Já as defesas dos condenados, agora sim a novidade de hoje também, ingressaram nesta semana com recursos pedindo a anulação da sentença e a marcação de um novo julgamento. Os advogados alegam que os réus tinham o direito de permanecerem em silêncio, mas foram instigados pela promotoria a se manifestarem diante do júri. O Ministério Público tem 10 dias para apresentar as contrarrazões e manter a decisão da Justiça Gaúcha. Não vai parar por aqui. E olha, a gente fala agora sobre a questão das máscaras, né? a desobrigação ou a liberação do uso de máscaras aqui no Rio Grande do Sul. 20 cidades do Vale do Caí tomaram a decisão de não obrigar o uso também em locais fechados. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz, porque até que o governo gaúcho apresente o decreto, né, Yasmin, ainda não publicado, e aí um ponto grande de interrogação, tem município que já vai avançando. Né? Nessas questões mais flexíveis Boa noite, Yasmin Boa noite, Xemali, a todos que nos acompanham Pois é, Xemali, gera surpresa Porque o decreto do governo que libera aí O uso de máscaras em ambiente aberto Não foi publicado ainda É a informação que a gente tem checado agora há pouco Pela nossa produção Mas, enquanto isso, os municípios do interior Acabam avançando e dando um jeito, digamos assim Olha só, Xemali, segundo a Associação dos Municípios Do Vale do Rio Caí que reúne 20 prefeituras, o uso de máscara não é mais obrigatório nas cidades, inclusive em ambientes fechados. Só segue sendo obrigatório o uso de máscara em unidades de saúde, como hospitais, postos, farmácias e consultórios. Hoje de tarde eu conversei com o vice-presidente da associação e também o prefeito de São Sebastião do Caí, o Júlio Campani, e ele disse que essa medida só está sendo adotada em razão aí da queda do índice de casos, também o índice baixo de internações e óbitos por coronavírus decorrente do avanço na vacinação. Vamos ouvi-lo. Com os indicadores é, positivos, vamos dizer assim, em termos de redução é, significativamente significativa, diferentemente do que nós tivemos aí em janeiro e fevereiro, no número de contaminados, etc., não é? os municípios eh, deliberaram, até porque eh, entendemos todos que há segurança sanitária para isso, né? no sentido de flexibilizar ah, o uso de máscaras. Todos os municípios votaram, foi aprovado por unanimidade. E Xemali, segue a recomendação nesses 20 municípios para aquelas pessoas que não se vacinaram, que têm comorbidade ou também que são do grupo de risco, para que continuem usando máscara, tanto em ambientes fechados como abertos. Exatamente. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Agora, futebol aqui no segunda edição, sábado que vem, aqui no ladinho, no estádio Beira Rio, a dupla Grenal começa a decidir uma vaga na final do Galchão. Mas os times que vão em campo... Olha, tá difícil responder. O Matheus Schenck tá tentando. Mistério. Os treinos da dupla Grenal numa semana de clássico não costumam revelar muita coisa. Nem todo mundo que treina vai jogar. Tipo o Edilson aí, fora dos inscritos do gauchão. Ou o Wanderson, que chegou ontem no Inter e também não tá inscrito no campeonato. E o Diego Souza, hein? 
segue sem participar de treino com bola. Então ainda é dúvida para sábado. Ferreira? Esse sim, treina normalmente e vai jogar. Já completou um mês fora por lesão na coxa e vai em busca do primeiro gol no ano. Tyson? Joga no Inter. Paulo Vitor? Também. Quer dizer, isso se o Alexander Medina não quiser improvisar alguém, já que o PV não aprovou contra o Guarani de Bagé. Mistérios, mistérios. A semana do Clássico vai ser sempre assim. Esse é o tempero, esse é o molho do Clássico Grenal. Até o apito inicial, muito mistério. Falando em dupla Grenal, o Grêmio hoje apresentou o lateral Edilson, que está de volta ao clube pela terceira vez. Eu já iniciei ontem uma, uma pré-temporada. É, eu acho que além de tudo, de, da questão de como eu estou agora, é a motivação de como eu vou encarar tudo isso. E eu estou muito motivado é, para deixar a minha vida aqui pelo Grêmio e fazer o meu melhor para estar tá bem preparado para o ano todo. Boa sorte ao Edilson nesse retorno. Olha, ainda hoje, aqui no segunda edição, título jurássico. Santa Maria é o berço dos dinossauros. Verdade, Luciane Coma? Verdade, Xemali. Olha, dos mais antigos do mundo. Depois do intervalo eu conto por que Santa Maria e algumas cidades ali da região central entraram para o livro dos recordes, o famoso Guinness Book. A gente já volta. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, é sempre gostoso conversar com quem a gente gosta, né? Então vem cá e me diz uma coisa. O que você aí tem feito por você? Os dias passam voando e quando paramos para pensar, vemos que não dedicamos nenhuma hora para o que nos faz bem. Que tal fazer algo hoje mesmo, começando pela sua saúde? É por isso que a IBCM está aqui conosco para te ajudar nesta missão. O plano de saúde da IBCM oferece um grande número de especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E o melhor é que com a IBCM você não tem taxa de exames ou de consultas. Assim fica ainda mais fácil cuidar da sua saúde. Vamos dar um fim às desculpas hoje mesmo? Então chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E agora a gente fala da corrida eleitoral, porque a cena política foi movimentada hoje aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite se reuniu com lideranças do PSD Nacional em um evento no Hotel Plaza São Rafael, aqui em Porto Alegre. Com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, a ex-senadora e secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado, Ana Amélia Lemos, se filiou ao partido. Ela deve concorrer mais uma vez ao Senado Federal nas eleições de 2022. O evento contou também com a presença de lideranças regionais do PSD, do vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e do governador Eduardo Leite. Leite é o nome escolhido por Gilberto Kassab para concorrer à presidência da República pelo partido. Para isso, o governador precisa deixar o PSDB e assinar com o PSD até o início de abril. Portanto, aí, pouco tempo, duas semanas. Será que o governador vai encarar essa? Vamos ver nos próximos dias. E olha, a chuva dos últimos dias está longe. Agora a gente fala da estiagem, um problema que está nos afetando demais. Está longe de amenizar os prejuízos causados por essa seca toda. Lá em Caxias do Sul, na Serra, além do nível baixo das represas, um outro problema causado pelo calor está mudando a paisagem. Vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Fadanelli, porque as imagens impressionam, impressionam muito, né, Fadanelli? Tá aí as imagens de agora também. Fadanelli na tela. Boa noite, Fadanelli. Oi, Xamali, boa noite. Pois é, elas impressionam, até porque esse fenômeno ocorre pelo seguinte. Há um excedente de micronutrientes que, aliado às altas temperaturas, acabam provocando essas imagens aí que a gente está vendo, ou seja, a proliferação de algas. Aí o que, que acontece? A gente vendo assim, até parece um tapete verdinho, né, Xamali, cobrindo a água, mas é um efeito dessa combinação e desse período prolongado que nós estamos vivendo de estiagem. Aqui em Caxias, das cinco represas que abastecem a cidade, em pelo menos 
menos duas. Os níveis estão na casa dos 65% e já acenderam sinal de alerta. Em Caxias, o Serviço Municipal de Água e Esgoto já recebeu 468 denúncias em um mês e meio de uso irracional da água. Ou seja, aquela história, né, Chemari, de lavar carro, lavar calçada. Agora, o que a gente quer saber mesmo é se essa chuva que a gente teve nesses últimos dias foi realmente suficiente para dar início ao fim da estiagem. Quem vai responder isso para a gente é a meteorologista Estael Cias. Temos boas notícias. Nesta primeira metade do mês de março, a chuva ficou acima da média histórica, acima do normal para essa época do ano, em praticamente todo o território gaúcho. Aqui tem um pontinho ou outro amarelo, que significa que ainda falta chover um pouco para atingir os volumes normais desta época do ano. Faz muito tempo que não tínhamos uma chuva mais generalizada e com esses acumulados. Claro, não reverteu a estiagem, até porque a estiagem é o resultado de praticamente dois anos de chuva chuva abaixo da média, mas com certeza trouxe um impacto, um alívio para as lavouras especialmente, mas ainda sem grande diferença no nível dos rios. A gente não tinha um acumulado assim de chuva generalizado em todo o estado desde junho de 2020. Agora é importante de ressaltar que a gente segue sob a influência do fenômeno Laninha, Chemari. Exatamente, agora enquanto isso, né Fadanelli? É, os municípios que estão decretando situação de emergência, o volume, o número desses municípios, não para de subir, né, meu amigo? Pois é, já são 425 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência e desse total, 406 já foram reconhecidos pelo governo federal. Esses dados, Chemali, são também da Defesa Civil do Estado e, de acordo com a Defesa Civil, já foram destinados mais de 20 milhões de reais a 131 cidades gaúchas que podem usar esses recursos para a compra de cestas básicas, de reservatórios para armazenamento e transporte de água, combustível e kits de dormitório, limpeza e higiene, além da locação de carro-pipa. Os municípios de Veracruz, Nova Esperança do Sul, que Vedos, São Domingos do Sul, Herveiras, São Borja, Alto Alegre, Rolador e Pinhal foram os mais recentes incluídos nessa lista por meio de decreto publicado no início da semana. Amanhã, Xemalha Famurs fará uma reunião com os municípios para explicar como vai ser feita a distribuição de 2 bilhões e 800 milhões de reais em recursos da União para o pessoal aí da agricultura, né? para a questão do financiamento agrícola, o seguro e também para financiar as próximas safras. Volto contigo. Tá certo, Fanelélio. Obrigado pelas informações. Olha, apesar do, do PIB do ano passado ter subido aí 10%, né? o PIB gaúcho, muito por conta né? do setor primário da agricultura, Fadanelli falou, 2 bilhões, é, os produtores, a agricultura gaúcha ainda espera mais agilidade, velocidade né, por parte do Ministério da Agricultura, lá a ministra Tereza Cristina. Alô, ministra, olhe para a gauchada aqui, o PIB precisa, né, a produção agrícola precisa realmente desse aporte para voltar a respirar melhor no restante do ano de 2022, porque a seca ela realmente castigou demais. Basta aí o supermercado, gente, basta aí o mercado. Tudo subiu, tudo disparou, a inflação está no alto e a, o, o homem do campo precisa dessa ajuda. Agora a gente vai trocar de assunto, vamos falar de uma coisa da era dos dinossauros? É, literalmente, gente. A região de Santa Maria recebeu hoje o título de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. E quem tem os detalhes, a Luciane Coma aprofundou essa pesquisa, né? É sempre curioso falar do passado, né, Lu? Conta pra gente os detalhes, boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, eu particularmente adoro esse tema. Eu também. E, Chemali, isso significa que Santa Maria, na verdade, é o berço dos ancestrais dos dinossauros. Porque quando a gente fala em dinossauro, a gente pensa muito no período jurássico. Mas a gente está falando de fósseis do período triássico, que começou, tipo, 250 milhões de anos atrás, logo ali, né? <risos> então, e lá já foram localizados mais de 200 fósseis, alguns esqueletos completos, quase completos. E eu tive a emoção de chegar pertinho ali de um fóssil, né, de um antigo réptil, de um ancestral, de um crocodilo. Foi muito bacana. Veja na reportagem. Sob aplausos, pesquisadores exibiram o certificado. 
A formação geológica com os dinossauros mais antigos do mundo inclui 22 municípios da região central do Rio Grande do Sul. São rochas sedimentares, que é o tipo de rocha que preserva fósseis. É bem provável que a gente encontre novas espécies, novos dinossauros. Entre os exemplares mais antigos está este de 233 milhões de anos, descoberto em São João do Polesine. É um animal de 40 centímetros de altura e 1,60m de comprimento que comia de tudo. Essa outra peça, ainda em estudo, seria parte do fêmur de um ancestral dos dinossauros de 237 milhões de anos, localizado na cidade de Dona Francisca. Ao todo, já foram encontrados 209 fósseis na região. Entre as descobertas, há 22 esqueletos quase completos, como este aqui. Um grande predador, ancestral dos crocodilos, de cerca de 234 milhões de anos. O material está tão bem conservado que é possível ver detalhes do crânio e dos dentes, que medem até 10 centímetros. Com a inclusão no Guinness Book, a proposta é criar um parque dos dinossauros em Restinga Seca para atrair turistas. Quem trabalha com divulgação científica, você tem um reconhecimento do tamanho do Guinness. Um reconhecimento internacional é a cereja do bolo. O verdadeiro Jurassic Park é aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns a toda a região de Santa Maria e pela certificação internacional. Região de Glauco Paza, né? O nosso dinossauro aqui do SBT. A flauta estava caindo, Glauco Paza. Não podia deixar essa. Olha, um abraço para ti, Glauco. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens de um velejaço noturno que começou por volta das sete da noite aqui no Guaíba, em Porto Alegre. Imagens belíssimas. A todos uma ótima noite. Na sequência, o SBT Brasil amanhã, sete e vinte. A gente está de volta. Tchau, tchau.